大家好，这一盘棋是今天2月29号进行的第38届同里杯中国天元站挑战者决定战当里盘棋，对阵的双方是连笑和李维清。这一盘棋，连笑直黑先行，白棋李维清，黑棋先点角。双方快速的在左下角走了一个定式，黑棋小飞手脚，白棋左边开边，形成了一个类似中国流的结构。对待中国流，决议推荐这种靠，连笑大飞手脚，白棋单关手脚，黑棋呢再开边。双方啊走的还是比较传统，白棋挂掉，黑棋加攻。下一步，白棋这一带的出头是焦点，因为这种出头方式非常常见。今天呢，我们就重点的解读一下。这两个白棋出头大致有跳、大跳。大飞和小飞，胜率都差不多，但稍有区别。如果白棋走了个跳，因为对上方黑棋影响比较小，黑棋可以走这个小尖，白棋中央大飞来出头。如果白棋走这个大跳，因为下一步白棋这个尖冲是好点，那么黑棋。需要走这个小飞，白棋再镇住黑棋来出头。如果白棋走这个大飞，黑棋走小飞，白棋压，然后白棋再靠，白棋二路小尖是要点。小尖在这儿，下一步白棋要点角，黑棋要补棋，白棋再大飞。白棋轻松处理，这也是两分的变化。实战李维清选择了小飞出头的方式，这种黑棋可以考虑这个小尖，也可以考虑这个小飞。那么连笑最终选择中央大飞，这也是决议的选点，在外围围攻这三个字，白棋先小尖。黑棋没有挡，白棋一跳，黑棋长的时候，白棋中央大跳，白棋出头的节奏非常好。于是黑棋二路小飞，尽量的减少白棋在这一带的介入。白棋尖冲，黑棋贴，白棋长的时候，黑棋小尖补棋。下一步，白棋走这个拐，棋形非常厚，同时呢要发展左边。但是此时白棋这个拐有点缓，白棋积极的下法是靠在这儿，毕竟在这一带将来呀、啊、黑棋有跨段的一些手段。白棋靠在这儿，黑棋扳，白棋扭断，因为这一带白棋子力多。黑棋不敢发力，黑棋要退，白棋再长，然后呢，黑棋尖冲在这儿，这一类的白棋基本上也处理好，这种结果双方啊都可接受。是这样，白棋拐在这儿，那么连笑走了这个小尖，灭掉了白棋这一类的眼力，将来呢，黑棋有小飞飞出来作战的可能。于是李维清就搬了一个，在这个地方先加强，但是这个搬也降低了胜率。此时白棋应该是立，立在这儿，下一步白棋还要点角，黑棋要挡住，然后呢，白棋在这个位置来反击黑棋，瞄着这一带的跨段，这是白棋
比较积极的思路。实战白棋搬了，黑棋虎住，白棋二路虎，黑棋打吃，白棋冲了一个，然后呢，白棋搬下去开劫，黑提劫，白棋找劫财，李维清冲了一个。通过这个冲作为劫财，这一招其实是李维清的问题手，也是导致李维清续盘落后的一个重要原因。此时白棋应该是搬家，黑棋需要补棋，白棋提劫，下一步不管黑棋劫财找在哪，即使找在这种地方，白棋都不应，白棋来消解。那么形成这个结果，双方的胜率也差不多。实战李维庆从这里往下冲，那么连笑果断的先消劫，白棋打下去，形成转换。那么这个打劫的转换下来以后，连笑的胜率接近了 90% 黑棋还是先手，抢先在这个地方来浅笑。白棋跳了一个，现在白棋尽可能的要护住左上角这个石窟。此时白棋这个大飞胜率最高，白棋跳，连笑贴了下去。这一招棋连笑再求稳，但是不积极。此时黑棋最积极的下法是压，压缩，搅黄的白棋。白棋搬，黑棋连搬，白棋退，黑棋来靠脚，问硬水，白棋不肯搬在这儿，因为黑棋有一个二路搬，白棋打吃，将来黑棋这个打吃是先手，此时黑棋可以虎，白棋搬的时候，黑棋断，白棋长。黑棋一跳就封住了上方白棋，因为黑棋这个打吃是先手，所以当黑棋温硬手的时候，白棋要搬走，黑棋先扭断，白棋打吃，黑棋先保留这个打吃，黑棋先虎，白棋搬住，然后呢，黑棋往里面贴。白棋搬的时候，黑棋扭断白棋，这里有断，这里有打吃，这边还有断，这里有打吃，白棋这个角味道非常坏，将来呢，黑棋在这一带会有很多的介入，这是黑棋胜率最高的下法。实战连笑，有点求稳，挡了下去，白棋往上贴，黑棋再长。这一招棋也是连交的问题手，白棋粘住以后，白棋的棋形啊就非常完整。此时黑棋还是应该先虎，白棋搬的时候，黑棋挖一个问硬手。如果白棋肯从里面打吃，那么黑棋连接，给白棋留下两个断点，黑棋也没有什么不稳。如果白棋不忍从外面打吃，黑棋藏进去，白棋要长这个子，下一步黑棋要断，白棋二路爬，黑棋从上方绕过白棋，白棋局部最强手是先靠，那么黑棋粘住，白棋二路爬，黑棋长，白棋还要二路爬。下一步，黑棋搬在这儿，白棋要走这个跳，那么黑棋这个跳是先手，这个搬黑棋也是先手，黑棋就轻松破坏了白棋这个角。实战连笑长了一个，被白棋粘住，那么双方的局面又变得非常接近。黑棋再两路虎，因为这一代白的棋形非常厚，非常完整。黑棋和二路虎的这个围里打了折扣，白棋没有直接搬
，白棋先扳头，黑棋先动，再挡平，黑棋补着断点。这个地方白棋始终需要补棋，李维清没有扳，从这个地方二路小飞。这招棋降低了胜率，因为白棋比较厚，白棋还是应该扣紧了木数走这个扳。白棋先小飞，黑棋刺了一个，白棋没有粘，白棋一点，然后呢，白棋压住，这里的黑棋还没有活，黑棋跳出去，白棋下方拆边。这个拆边，又是李维清的问题手，思路上出现了偏差。之所以李维清下方拆边，一是瞄着这一列的冲断，第二下方来围控。但是这个地方漏着风，想围控的话，效率自然变低。此时白棋应该把目光转到脚上去，来靠脚。黑棋如果扳，白棋就退。黑棋要补断点，白棋冲，黑棋挡，白棋再一挡，白棋可以轻松活脚。对着这种炮，黑棋都是要往上长，把这个地方的空先走后。那么白棋就二路扳，黑棋扳住，白棋冲一个，黑棋扳的时候，白棋二路，黑棋存在两个段子，黑棋要补在这，白棋再一补。白棋可以活脚，如果黑棋顶，此时白棋不能粘，即使活脚，活得非常小。此时白棋二路扳是要点，黑棋如果扳住，白棋连接，白棋活脚。如果黑棋打吃这两个字，白棋不断，黑棋踢掉以后，白棋二路跳，白这个脚同样活的也不小，这是白棋最好的选择。实战白棋下方拆边，那么黑棋一加，先把中央来走后。既然走到这个拆边，那么白棋就想围住下方这个空。李维清先冲了一个，把这个脚让给了黑棋，然后呢，白棋再一走。白棋勉强的围住下方这个空，但是将来黑棋在这个地方还有加的时候，其实白棋下方这个空效率并不高。下一步连笑，中央一飞，紧接着黑棋小尖穿进去，白棋没有往上补，先扳脚。白棋还是没有补，李维清小飞在这。这招棋非常考验黑棋。假如黑棋小尖进去，白棋这里有一个靠，黑棋要粘住，白棋连接，黑棋需要长出，白棋再冲，黑棋还要长。下一步，白棋再冲出这三个字。左边的黑棋还不活，那么局面将会变得非常的混乱。那么在这个地方，连笑走得非常的灵活，黑棋先脱先，靠脚问硬手，因为白棋二路小飞在这儿，那么白棋就苦了下去。黑棋先扳，白棋打吃，下一步。黑棋小尖进去，此时白棋还不敢走这个靠，因为黑棋有冲。白棋断的时候，黑棋还要跳封锁白棋，这个地方黑棋还是有借用。所以说，当黑棋小尖的时候，白棋挡住了黑棋，黑棋先顶掉。白棋断，下一步连笑脱先，下方动手加了一个，连笑的木数扣的非常紧，白棋虎
黑棋挡势，白棋反挡黑棋。这一招棋也是未棋手，因为白棋反挡，黑棋踢掉以后，白棋还需要补棋，白棋一手棋补不干净。此时白棋应该放弃下方这个空，把目光转到左边走这个跳。即使黑棋提到这个子，白棋往上长，浅消黑棋这一带的模样。实战，白棋打吃，黑棋踢掉，白棋再打吃，白棋在这一带有点委屈，落了一个后手，连笑不强中央，白棋搬住黑棋，然后呢，黑棋一挡。连笑快速的抢占大关子，白棋挑这个子，黑棋挖了一个，白棋退，黑棋踢尖，白棋点在这，马上要出动中央这两个子，黑棋需要补棋，黑棋小尖，小尖在这，对这个子威胁最大，白棋先踢尖。那么连笑粘住，把这个劫先消掉。此时黑棋走小飞也是大棋，黑棋连接，白棋往回靠。白棋这个靠也是希望黑棋走这个扳，白棋扭断，黑棋打吃的时候，白棋长不去，在这一带白棋有木数上的收获。那么实战对待白这个靠，黑棋没有走这个扳，先小尖，下边要断掉白棋，白棋虎一个，然后呢黑棋直接来围控，白棋扳住，这个地方有空，那么黑棋就挖，白棋如果打吃，黑棋连接，白棋还有补断点，在这个地方白棋长了一个，黑棋粘住。白棋断，然后呢？白棋提到这个子，黑棋一路搬，继续占据关子。黑棋再一跳，白跳一半。黑棋把这一带的先手全部走掉，现在连笑再收兵。这个地方定型以后，连笑二路一跳，白棋加了一个，因为黑棋这个地方可以往里面冲，白棋先靠，然后白棋再打，黑棋占据这个小尖，白棋在这一带浅消，黑棋往上贴，白棋搬。黑棋挡，白棋贴进去，黑先挡吃，白棋小尖，补掉了黑棋这一带的跨断，黑棋也小尖连回，至此双方啊进入小关子。因为李维清在中盘战斗当中落后非常多，现在的胜率只有百分之零点几。那么以后的小关子，连笑走的滴水不漏，没有给李维清任何的机会。最终这一盘棋，连笑中盘战胜了李维清，获得了向米玉婷挑战的资格。